大家好，我是八藏。刘备携民渡江这事儿一直是个热点话题，传统观点认为这是刘备仁义的证明。然而近些年来阴谋论盛行，携民渡江反而被很多人拿来黑刘备，说这是刘备虚伪奸诈的体现。本期呢，八藏就来全面分析一下携民渡江，希望可以解答一下大家的疑惑。先来说传播最广的一个阴谋呢，刘备携民渡江其实是为了拿老百姓当肉盾，阻挡曹操，方便他自己逃命。<笑>对于这个观点，我只想说，真他妈扯淡！《三国志》写得很清楚，当时的情况是十多万百姓主动投靠刘备，非要跟着刘备走，导致刘备行军速度变得非常慢。刘备的部下一看就急了，跟刘备说：“咱们现在应该加快速度去抢占江陵，你带着这帮人速度这么慢，肯定会被曹操追上，到时候拿什么抵抗？”也就是说，刘备如果不带这群百姓，不但可以轻松甩开曹操，还能抢先占领江陵。所以，刘备要真是为了逃命，直接不带百姓就行了，还搞个屁的肉盾呢？那些阴谋论者。拜托，不要强行把刘备的智商拉到你们的水平，然后再用你们丰富的经验去抹黑他，这样太没意思了。再说一个常见的观点，曹操也曾经携民渡江，所以你刘备有什么了不起啊？说曹操携民渡江的人，根据这条史料。遂解白马为喜其名，寻河而西。这些人的意思是，当年曹操击败颜良，解了白马之围以后，是带着白马的老百姓一起走的。这不也是携民渡江吗？看着啊，好像没什么问题啊。遗憾的是，后来曹操自己说的话打了他们的脸。《三国志》记载。曹操打算强行把淮南的百姓迁到北方，为了证明自己的正确，曹操得意洋洋地跟蒋济说：“当年官渡之战时，我迁徙白马的百姓，老百姓没有逃跑，敌人也不敢劫掠，厉害吧？现在我想，迁徙淮南的百姓应该没问题吧？注意，曹操把当年迁徙白马百姓和现在强迁淮南百姓相提并论，并且强调当时白马百姓没有。”逃跑，可见曹操当年在白马其实是强行迁徙百姓的，而且刘备携民渡江是百姓自愿跟随刘备，这两件事是有本质区别的。顺便说一下，蒋济劝说曹操不要这么干，曹操不听，非要强迁百姓，结果淮南的十多万百姓都逃到孙权那去了。从此以后，淮南的曹军就只能依靠着合肥这座孤城来抵抗孙权啦。下面是第三个观点。老百姓没有理由跟着刘备走，是刘备用他虚假仁义面具欺骗了百姓。在这些人看来，十多万人凭什么跟着刘备走？这也太不可思议了吧！肯定是刘备欺骗了他们。那么，我请你们看看这条史料。是的，在刘备携民渡江之前，就出现过类似的事。袁尚败给了曹操后，十多万户，也就是几十万百姓，跟着袁尚跑去投奔了乌皇。你们说刘备用仁义假面具欺骗了百姓，那袁尚总没有这种面具吧？他拿什么来欺骗百姓呢？事实上，老百姓跟着袁尚跑，无非就是两种原因：一部分人是因为恐惧，害怕曹操屠城，毕竟曹操之前确实屠城过，而且有五次；另一部分人是因为感恩，袁尚他爹袁绍其实很得民心，国家就说过袁绍对老百姓是有恩的。还有记载说，袁绍死后，河北百姓痛哭流涕，跟死了亲人一样。所以有一部分人是因为对袁绍感恩，才跟着袁尚走的。这样一来，大家就能明白为什么会有十多万人跟着刘备走了吧？有的人是害怕曹操屠城，有的人是感念刘备的恩德，如此而已。下面是最后一个问题，有人质疑刘备携民渡江其实就是作戏，理由是刘备嘴里说着绝对不会抛弃百姓，结果等曹军真的杀到了。刘备却带着几十个人跑了，这不是虚伪吗？不是作戏吗？老实说，这个质疑还是值得讨论的。我来认真分析一下吧。首先，我们得搞清楚刘备携民渡江时的兵力情况。诸葛亮见孙权时，对孙权说：“刘备战败后，残兵和关羽、水军加一起还有一万人。携民渡江时，刘备和关羽是分头行动的。关羽一开始就带着几千军队、几百艘船从水路走了，可知刘备残兵有几千人。由于刘备败得比较惨，我们就算他损失了一半军队吧。那刘备没战败时，兵力估计也就一万左右。”
。说到这，我们来思考一个问题：光夜的几百艘船能装多少人？根据记载，当时东吴的普通大船能装载六百人。巨型船甚至能装三千人，光夜的几百艘船就算再垃圾，装个几万人应该没啥问题。所以合理猜测，刘备应该让光夜用船带走了部分百姓。然而，刘备自己并没有坐船走，也没有让自己的家人坐船走。根据曹军三来后，刘备的两个女儿立刻被抓这样的情况来看，刘备是让自己的家人走在后方。那么刘备本人在哪呢？那肯定是靠近家人了，所以他应该也在后方。也就是说，整个咸明渡。渡江期间，刘备是让老百姓走在前方，自己的家人走在后方。他本人带着一万左右步兵负责敦后。你说，如果刘备是做戏，至于这么拼，拿命做戏吗？可惜的是，刘备虽然相当拼命了，然而曹操实在太重视这个对手了，居然派出了麾下最精锐的虎豹骑追杀刘备。这支军队实在太牛逼了。牛逼到什么程度呢？在别的军队里能指挥一百人的军官，在虎豹骑里只能做一个普通士兵。面对如此强大骑兵的突袭，刘备的步兵根本没有一战之力。根据《三国志》的记载来看，这一仗其实根本就没怎么打，连战斗细节都没有记载，只说虎豹骑的统帅曹纯抓了刘备的两个女儿。获得了刘备的辎重，俘虏了,了刘备溃散的士兵。可见这一战的情况是，曹军一个突袭，刘备就直接全军溃散了。至于老百姓怎么样呢？并没有记载。但你简单想想，军队都直接溃散了，老百姓肯定也是直接四散逃跑了呀。所以现在刘备面对的情况就是，军队溃散了，两个女儿被抓了，老百姓也都跑了，自己身边就剩下几十个人了。在这种情况下，你说刘备能怎么办？他只有三种选择：一、自杀；二、带着几十个人跟曹军拼命；三、带着几十个人逃跑，以图东山再起。坚强的刘备当然是选择了三，留得青山在，不怕没柴烧嘛。所以，我个人认为，刘备在整个咸明渡江的过程中已经仁至义尽了，无愧于心了。我实在不知道还有什么可黑的。最后，我想替曹操也说句话。一些人觉得曹操对跟随刘备的百姓下了杀手。曹操之前确实有不少屠城劣迹，然而这一次，关于咸明渡江的全部记载都没有提到曹操杀害了百姓，所以这一次曹操应该确实没有对百姓下手。总的来说，我对咸明渡江的看法就是，这是一次壮举，也是一次人性的光辉。然而，由于阴谋论和功利主义的思想横行，刘备和他的这次壮举却遭到了营销号和键盘侠的各种歪曲抹黑。其实，被歪曲和抹黑的又何止刘备，又何止咸明渡江呢？我不愿意看到许多年后人们眼中的历史再也没有英雄，再也没有理想，只剩下阴谋诡计，互相算计。中国人能够一直屹立于世界，很大一个原因就是我们一直相信英雄，相信理想。正因为我们相信，所以很多人才愿意去做英雄，很多人才愿意为了理想奋斗终生。如果我们失去了这一切，那后果会是什么呢？所以我做了这个视频，我希望守护住英雄，守护住理想。最后就求个关注和三连吧！我希望这个视频可以被更多的人看到，我想唤醒更多人心中的理想和信念。谢谢大家